Siemandero, pozdrawiam Was z Saksonii Szwajcarskiej w Niemczech. Aktualnie jesteśmy pod twierdzą Kienengstein, która znajduje się za tymi drzewami. Twierdza ta pochodzi z XIII wieku, a po wojnie czesko-niemieckiej stała się w XV wieku własnością Niemiec i jest nią do tej pory. W miejscu obecnej twierdzy pierwotnie stał zamek warowny, wybudowany przez Czechów w XIII wieku. Po przejęciu zamku przez ród Saski przez 8 lat służył jako klasztor Celestynów, po czym przywrócono mu militarne znaczenie. Twierdza Königstein była ulubionym miejscem schronienia saskich królów i ich licznych skarbów, a w późniejszym okresie stała się jednym z najbardziej znienawidzonych więzień w całej Saksonii. O niezwykle ciekawej historii tego miejsca dowiecie się więcej w dalszej części tego filmu. A teraz jeszcze może pokażę Wam parking, na którym można zaparkować i udać się piechotą do twierdzy. Parking start. No, wjechaliśmy na parking pod twierdzę Königstein i teraz idziemy opłacić, bo pan parkingowy tutaj powiedział, że gdzieś mamy tu opłacić. Idziemy sprawdzić, gdzie to. Aha, tu są jakieś te. Czyli pobierać się na bramce bilecik, a później przed samym wyjazdem trzeba podejść do tego automatu, zapłacić i mamy 30 minut na opuszczenie parkingu. Jedna godzina 2 euro, 4 godziny 8, myślę, że w 4 godzinach się spokojnie zmieścimy. A tu dla leniwych, którzy nie chcą iść pół kilometra do góry z bucika, to są takie kolejeczki. Takie fajne kolejeczki, można dojechać pod całą twierdzę do góry, a my idziemy oczywiście piechotą. To bardzo duży piętrowy parking, pojemny, także raczej miejsc nie powinno zabraknąć. Są można kupić pamiątkowe medale, monety i pieniążki. Za euro i 5 centów. Dodam jeszcze, że twierdza ta jest jedną z najbardziej rozbudowanych twierdz górskich w Europie. I naprawdę zresztą zobaczycie to też za chwilę sami. Robi ogromne wrażenie i jest naprawdę imponujących rozmiarów. Tutaj na szybko z cennikiem 15 euro osoby dorosła, 12 euro dzieci, mała familia, czyli jeden dorosły, dwójka dzieci do 16 lat, 23 euro. Familia, czyli dwójka dorosłych plus na przykład czwórka dzieci do 16 lat, 38 euro. No i przy wejściu lecimy w lewą stronę, bo w prawo jest też kasa, ale dla osób niepełnosprawnych, dla rodziców z małymi dziećmi, z wózkami, to tam jest po prawo, a na lewo dla tych wszystkich, którzy są w pełni sprawni, że tak powiem i mogą śmigać jeszcze pod takie małe wzniesienie. Tutaj widzimy pozostałości po schodach do klasztoru. Klasztor był tu tylko przez 8 lat, a po tych 8 latach ponownie nadano budowli charakter twierdzy, a tam kawałek wyżej była brama do tego właśnie klasztoru. Bilecik wygląda tak. Można sobie zabrać przewodnika w języku polskim. No i tu jest też kolejny plan, tudzież jakiś przewodnik. Także można się o tych najważniejszych sprawach w związku z twierdzą dowiedzieć z takiego folderu. No miły akcent. A tu jest klucz, wielki klucz Gerwazego. Gerwazy musiał nosić taki klucz i dostał pukla od tego klucza potem. Śladów po Gerwazym niestety nie udało nam się znaleźć, ale za to dostrzegliśmy namiastkę polskości w postaci herbu pierwszej Rzeczypospolitej obojga narodów którym została przyozdobiona potężna brama z zapanowania Augusta II Mocnego. Z czasów, kiedy saksońscy elektorowie byli również królami Polski. Poniżej herbu widnieje wizerunek meduzy, postaci z greckiej mitologii, która zamieniała swoim spojrzeniem ludzi w kamień, co miało być skutecznym straszakiem dla wszystkich próbujących zdobyć twierdzę Königstein. Z racji swojego położenia na płaskowyżu wznoszącym się 247 metrów nad poziom rzeki Łaby, jak i zabezpieczeń w postaci licznych bram, fos, zwodzonych mostów i systemów obronnych, 
Twierdza uchodziła za obiekt nie do zdobycia. Dlatego za pewien paradoks można uznać zdobycie twierdzy przez Sebastiana Abracki. Zwykłego kominiarza, który zdobył ten bastion bez żadnego sprzętu i zabezpieczeń. Wspinając się po pionowej ścianie piaskowca, po tym jak dowiedział się, że za wejście na teren twierdzy trzeba zapłacić aż 10 talarów. Za swój niekonwencjonalny żart został wtrącony na dołek, gdzie spędził zaledwie pół dnia, choć on sam twierdził, że był tam kilkanaście dni. W nagrodę za ten wyczyn został okrzyknięty prekursorem spinaczki sportowej w całej Szwajcarii saksońskiej. Po wejściu na plac główny twierdzy można to potraktować w kategoriach małego miasteczka. Jest tu sporo budynków, jest kościół garnizonowy, są najstarsze koszary wojskowe w Europie. Jest mały park, jest brojownia, jest mnóstwo różnych innych budynków. W chwili obecnej przekształcone to jest wszystko raczej w muzea, wystawy i galerie. No ale naprawdę Powierzchnia tej twierdzy tutaj po wejściu na górę jest imponująca, naprawdę. Wszystko bardzo ładnie odrestaurowane, wszystko pięknie wygląda, także żadnych zastrzeżeń nie można mieć. W rzeczy samej, do stanu w jakim jest utrzymywana twierdza, jak i cały jej teren, nie można mieć żadnych zastrzeżeń. A mnogość miejsc, które mogliśmy odwiedzić, po raz pierwszy uświadomiła nam to, że zagospodarowaliśmy sobie za mało czasu na satysfakcjonującą nas eksplorację. A ogromnym błędem było to, że przez nasze gapiostwo nie zaopatrzyliśmy się w audioprzewodnika, który za dopłatą 2 euro jest dostępny również w języku polskim, co na pewno znacznie ułatwiłoby nam zwiedzanie. Ale cóż, jak to zazwyczaj u nas bywa, po krótkim researchu postanowiliśmy zacząć od miejsc, które wydawały nam się najciekawsze. Tu jest taki mechanizm, którym można się pobawić, prawda, kręcąc taką korbką, no spuszczamy wiatr do studni i później go znowu wyciągamy, czyli jest to mechanizm, który pokazuje jak to działało właśnie w tamtych y, latach świetności tej twierdzy. Konie się obrócą, zobaczcie sobie. I teraz polecimy z powrotem. Wiadro pójdzie do góry. Fajne, fajne. Takie szczególnie dla dzieciaków. Może to uzmysłowić i zobrazować im, jak to kiedyś wyglądało, że nie było tak zawsze, że woda po prostu leci z kranu, tylko trzeba było ją tak pozyskać. A w tym dużym kole spacerowali sobie ludzie. Wyglądało to tak. I spacerując w tym kole wyciągali po prostu wodę ze studni. Tu już mechanizmy, które usprawniały wydobycie wody, już mechanizm taki elektryczny. To jest cała historia tej studni, prawda? A teraz pójdziemy do najgłębszej studni w całej Saksonii. Wcześniej pokazywaliśmy te mechanizmy, jak to działało w tamtych czasach. A teraz Wam pokażemy, jak wygląda sama studnia. Na 152 metry i pół to jest spora głębokość, trzeba przyznać. No oczywiście, no to musieli w tamtych czasach, raczej nie było takiego sprzętu, który drążył za ludzi, także musieli sobie to sami wydrążyć. Tam mają wągiel i się nie dziwia, że wągiel jest za kratami, bo jak wiecie w czasach obecnych wągiel jest w cynie. Eksponaty mają na wierchu, a wągiel mają za kratami. Węgiel je we wiosce! Wojna będzie, przed wojną ty zbył. No teraz znajdujemy się przed skarbcem i do tego skarbca se teraz wlezemy. Zobaczymy, co tu za skarby są w tym skarbcu. Herald zarobił 3,5 tysiąca talarów, tak? Mhm. Zwykły żołnierz zarobił 35 talarów. Kowal więcej, kowal 59 talarów. 28 talarów do wdowie z dwójką dzieci. A chleb kosztował? 3 grosze. 24 grosze to pół jeden talar. Jeden talar. Buty 3 talary kosztowały. No to bieda, bieda. Aha, ten skarbiec był chyba tu na dole. Tu jest wejście i tam siedzi jakiś chłop przy beczce. No tak, tu jest pan notariusz, który wszystko notował. 10 euro ma pod nogą jeszcze. Widzisz, jaki cwaniak? Aha. Teraz przechodzimy do stajni. A w stajni są co? Kunie. To jest możliwe, że tu są sztuczne kunie, tu jeszcze kuniami czuć? Czuć kuniami, faktycznie. Normalnie kuniami jeszcze czuć, ale to klepisko tu jest takie jeszcze, jakby to było wczoraj używane. 
pośród licznych muzeów, galerii, wystaw i przeróżnych innych niespodzianek nie można pominąć jednego z priorytetowych aspektów, który oferuje to miejsce, a mianowicie przechadzki wokół murów obronnych, gdyż ten dwukilometrowy spacer pozwala spojrzeć na twierdzę prawie z każdej możliwej strony. I co istotne, raczy nas cudownymi krajobrazami okolicy. No i tak właśnie sobie myślimy, tak spacerując tu tymi zakamarkami, punktami widokowymi, alejkami, ścieżkami twierdzy Königstein. Königstein. Coś e... Jak? Königstein. König. König to jest król. Königstein. Nie my tak A Stein Kingstein. to jest kamień. Kingstein. 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 König. Königstein. Dobrze to go do mnie? Powiedzcie tu coś źlego. Dobra, to jego dom. Kingstein, a ty? Kingstein. I jak tu jest różnica? Nie godą tego my przed G. King Kongstein. A ty jak go dasz? No to powiedz. Kingstein. Kingstein. Zaś padł ten. A, a ty coś powiedziała, ty w ogóle tej różnicy nie ma. Ocencie sami, czy, czy była to różnica? Powiedz ty teraz, no. Kingstein. Kingstein. A zaś padał ten. Co, ale co ty opowiadasz? Ty go dasz Kening. Kening. A ty jak? Kynik. Bez tego. Kynik. No. Kynikstein. No i Kynikstein. No i teraz pan zaś Kynikstein. 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 No i właśnie warto poświęcić tutaj całodniową wycieczkę. My tu będziemy około 3 godzin i naprawdę jest to mało, ponieważ no jest tu co robić, jest tu co oglądać i jest tu co zwiedzać. Jak najbardziej warto poświęcić tutaj na wycieczkę cały dzień i na pewno będziecie z tej wizyty zadowoleni i na pewno nie będzie to dzień stracony. Tu poniżej na dole jest jakiś teren zamknięty, bo prowadzą tu schody z jednej i tam z drugiej strony można zejść, ale jest to pozamykane i pewnie odbywają się tu jakieś imprezy cykliczne, jakieś występy, bo widać, że jest jakaś tam mała scena. No może od czasu do czasu, gdy właśnie się coś tutaj dzieje, jest to otwierane dla gości tutaj tej twierdzy. No już się wyjaśniło, właśnie tu są jakieś kulinarne dni, można posmakować różnych specjałów tutaj w kuchni niemieckiej. No i co ciekawe, tutaj mamy też windę, którą można dojechać chyba na górę. Nie wiem czemu to jest zamknięte teraz, to jest w budowie może dopiero w tym budynku tam. To jest taka wewnętrzna winda, można na górę, na dół zjechać. Tu jest taka makieta z wiedzy. my jesteśmy gdzieś w punkcie, można powiedzieć, tu gdzieś na murach teraz. Nawet byście wcale, to jest, bo każdy pokazywał, że tu są. Wszyscy to macali, o to też pomacą. Gdybym zobaczyć do tego lokalu, jakie są tam ceny, ceną się pi, znaczy się mi szczególnie się chce bardzo fest pić i muszę się czegoś napić. Halo. Halo. Jedno tak, jedno tak, jedno Ja, jedno tak, jedno tak. No i kupiliśmy sobie dwa piwka tutaj. Ile kosztowa? 4,51 euro oczywiście i co najlepsze pan, który nas sprzedawał, myślał, że jesteśmy pepikami, czyli Czechami, bo, bo ja powiedziałem, że chcę jedno takie, jedno takie i ono jedno taką, jedno taką i od razu zaczął mówić do nas po czesku. Także już jakoś nie próbowaliśmy mu tego uzmysłowić i tłumaczyć się, że nie jesteśmy Czechami, no ale zaczęliśmy z nim też po czesku trochę tam mu odpowiadać, także z klimatem średniowiecznym. Napijemy się średniowiecznego w sumie piwa, bo zobaczcie, jest tu jakiś mnich na tej butelce, bo tam o jakiś ten zamek murowy, to jest to twierdza nawet. Posmakujemy tego piwa i zobaczymy, ile może skosztuje twojego. No, genau fajne. A tu jakby komuś się zachciało sikać, to tutaj mamy toalety, właśnie Lucja wychodzi. Tam jest chyba ten kościół garnizonowy, pod który zaraz się wybierzemy. Tam mamy kolejny lokal, to jest e, oficerskie bodajże kasino, w którym jest obecnie jakiś tam lokal, prawda, ale to było oficerskie kasino, czyli w tamtych czasach było coś takiego jak kasino, żeby ci żołnierze, którzy tutaj stacjonowali, bo jak już wspomniałem wcześniej, to były też koszary wojskowe, no mieli jakąś rozrywkę w postaci właśnie kasyna. 
No i teraz idziemy do kościoła garnizonowego, a kościół garnizonowy wygląda tak. Pierwotnie w tym miejscu stał najstarszy zabytek architektoniczny na Königstein, czyli kaplica romańska, którą w 1516 roku książę Jerzy Brodaty kazał przebudować na styl późnogotycki. Kolejnym ciekawym miejscem jest zamek Magdaleny, który nie tylko był miejscem zakwaterowania członków dworu, ale służył również jako magazyn zapasów żywności. A w piwnicznych pomieszczeniach przechowywano beczki z winem, zaś najsłynniejszą z nich była ogromna beczka zbudowana na zlecenie Augusta II Mocnego, która rzekomo mogła pomieścić aż 238 tysięcy litrów wina. Dziś można zobaczyć artystyczną rekonstrukcję beczki, ale to opcja dostępna tylko z przewodnikiem. Jest tam też sporo wystaw, którym tematem przewodnim jest właśnie olbrzymia beczka. Następny budynek, który zdążyliśmy odwiedzić, to nowa zbrojownia. Obowiązkowy punkt dla wszystkich miłośników militariów. Znajdziecie tam różne eksponaty od armat po broń przeciwlotniczą. Jest tam też bomba atomowa i pewien futurystyczny easter egg, a mianowicie... No i jest i Terminator, prawda? No przeciwko Terminatora rycerz. Kolejne odwiedzone przez nas miejsce to dom i ogród komendanta, gdzie oprócz licznych ciekawych wystaw i możliwości przymierzania epokowych strojów można zobaczyć prywatne mieszkanie komendanta. Na koniec zajrzeliśmy do pałacyku Fryderyka, który służył po części jako uroczysta sala dworska, a po części jako punkt obserwacyjno-obronny z armatami rozmieszczonymi na parterze. Obecnie pałacyk służy jako urząd stanu cywilnego, jak również sala bankietowa z ciekawym mechanicznym stołem, którą można wynająć na specjalne okazje, zapewne za sowitą opłatą. Niestety nasz czas w twierdzy nieubłaganie się kończył i z pewną dozą niespełnienia musieliśmy już opuścić to miejsce, ponieważ czekała nas jeszcze długa droga do domu. A zostało tu jeszcze tyle do zobaczenia, jak między innymi stara zbrojownia, kazamaty czy zamek Jerzego, gdzie między innymi mieściło się więzienie w którym przebywały takie osobowości, jak na przykład synowie Jana III Sobieskiego, Jakub Ludwik i Konstanty Władysław. A jednym z najsłynniejszych więźniów był francuski generał Henri Jo, któremu udało się uciec z twierdzy za pomocą liny ze sznurków, którymi obwiązywane były paczki dostarczane od rodzin francuskich jeńców. Punktów do odwiedzenia w twierdzy jest aż 70, więc by w pełni zaczerpnąć z tej niebagatelnej studni wypełnionej po brzegi cenną historyczną wiedzą, trzeba poświęcić tej przyjemności zdecydowanie więcej czasu. I w moim mniemaniu nikt nie powinien się tam nudzić, ponieważ wystawy są bardzo ciekawie przygotowane, często z przeróżnymi formami interakcji multimedialnych, ale też bardziej tradycyjnych i manualnych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Argumentem dla odwiedzenia tego miejsca może być też ślad Polski i jego powiązanie z Augustem II Mocnym, dość kontrowersyjnym królem Polski, który słynął też z wyjątkowej siły, rzekomo wyginał podkowy własnymi rękami, a i miał słabość do kobiet, ponoć przez swe liczne podboje miłosne i łóżkowe harce dorobił się według plotek około 300 dzieci. Widać w błękitnej krwi królewskiego rodu testosteron krąży zdecydowanie szybciej. I tym frywolnym akcentem powoli kończę i resztę odkrywania sekretów twierdzy zostawiam Wam, ponieważ największą satysfakcję daje czerpanie wiedzy u źródła i odkrywanie sekretów samemu. A teraz już do zobaczenia gdzieś w świecie i do zajścia.